അടുത്തായി നമ്മൾ വന്ധ്യതാ ചികിത്സയിലെ ഏറ്റവും നൂതന മാർഗമായ ടെസ്റ്റ് ടു ബേബി അഥവാ ഇൻവൈറ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ടെസ്റ്റ് ടു ബേബി ചികിത്സ അഥവാ ഐ ഇൻവൈറ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചികിത്സ എന്നത് ഒരു സാധാരണ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം പൈസ പൈസ ചിലവുള്ള ഒരു ചിലവേറിയ ചികിത്സാ രീതിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ആ ചികിത്സാ രീതിയുടെ വിജയസാധ്യത അതിൻ്റെ ചിലവ് നമ്മൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം വന്ധ്യതാ ചികിത്സയിൽ ആകപ്പാടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഓവുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വാഭാവികമായുള്ള ഗർഭധാരണ ശ്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ വിജയസാധ്യത ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പുരുഷബീജം ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രായൂട്രൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ ചികിത്സ അതിൻ്റെയും വിജയസാധ്യത പത്തല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ടു ബേബി ചികിത്സയിൽ മാത്രമാണ് ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനമെങ്കിലും വിജയസാധ്യത നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ദമ്പതികളിലാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ടു ബേബി ചികിത്സ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ വന്ധ്യത ചികിത്സ വളരെയധികം പ്രചാരമേറുന്നു ടെസ്റ്റ് ടു ബേബി ചികിത്സ കേന്ദ്രങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രചാരമേറുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ദമ്പതികളിൽ ഈ ചികിത്സയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി സാധിക്കൂ എന്നുള്ളൊരു അവബോധം ദമ്പതികളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പല ഭർത്താക്കന്മാരും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ രണ്ട് വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു മാസത്തേക്കായിരിക്കും നാട്ടിൽ വരിക അപ്പോൾ ഒരു നാട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഗൾഫിലോട്ട് പോകുന്നു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്നു ആ വീണ്ടും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മാസമായിരിക്കും കിട്ടുക ആ ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രഗ്നൻസി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന ദമ്പതികളിൽ ആ ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം വിജയസാധ്യത കിട്ടാനുള്ള ഏക ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് ടു ബേബി ചികിത്സ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു അവസ്ഥ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ടു ബേബി നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന ദമ്പതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ട്യൂബിന് ബ്ലോക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ സ്ത്രീകൾ മുമ്പ് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലം ട്യൂബിൽ രണ്ടും അടഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഹൈഡ്രോസാൽഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ട്യൂബ് ബ്ലോക്കായ ഒരാൾക്കാണ് കൂടുതലും ടെസ്റ്റ് ബേബി ചികിത്സ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക രണ്ടാമത്തേത് പുരുഷ വന്ധ്യതയുടെ തീവ്ര രൂപങ്ങൾ പുരുഷനിൽ ശുക്ലത്തിൽ ബീജാണുക്കൾ കാണാത്ത അവസ്ഥ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൃഷ്ണങ്ങളിൽ നിന്നും ബീജങ്ങൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗി ചികിത്സയിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും പുരുഷൻ്റെ വന്ധ്യത കാരണം ഐ യു ഐ ചികിത്സ പലവട്ടം പരാജയപ്പെട്ടു പുരുഷൻ്റെ ബീജങ്ങളുടെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറവ് എന്നാൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഗർഭധാരണം നടക്കാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ചികിത്സ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അഥവാ ഓവറിൽ സിസ്റ്റ് വരുന്നൊരവസ്ഥ Thank you.